കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര ആഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോളുകളിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അറിയേണ്ടത് ഈ ജനുവരി മാസം പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഗപ്പികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാലൊട്ടി ചത്തു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും ഇത് വരാതെ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താമെന്നും എന്നുള്ള പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഗപ്പി വാഗൻ ചാനലിൽ ഗപ്പി പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസാണ് എല്ലാ ചൊവ്വയും വെള്ളിയും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മളെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഈ പ്രശ്നവുമായിട്ട് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് അതായത് ഗപ്പികൾ വാലൊട്ടി ചത്തു പോകുന്നു ഈ ഡിസംബറിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ജനുവരി ഒരു തുടക്കത്തോടെ തന്നെ വാലൊട്ടി ഗപ്പികൾ ചത്തു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനേകം സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് തോന്നിയത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഗപ്പികൾ അവർക്കൊരു വൈഡ് വെറൈ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറുകൾ ത്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് തണുപ്പ് ഒരുവിധം തണുപ്പും ഒരുവിധം ചൂടും ഒക്കെ ട്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് ഗപ്പികൾക്ക് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ തണുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മുടെ സമ നാട്ടിൽ ഡിസംബറിൽ കിട്ടേണ്ട തണുപ്പ് ഇപ്പോൾ ജനുവരി പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടി വരുന്നത് ജനുവരി പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് രാവിലെയും രാത്രിയും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നല്ല ചൂടുമാണ് രാവിലെയും രാത്രിയും നല്ല തണുപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നവും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ തണുപ്പ് കൊണ്ടിട്ടല്ല ഗപ്പികളുടെ വാലൊട്ടുന്നത് തണുപ്പ് സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ഫംഗൽ ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ തണുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് ബാക്ടീരിയകൾക്കും ഫംഗസുകൾക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പേ ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും പെരുകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗപ്പികളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്ന സമയത്തും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇവരെ കയറി അഫക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്ത ഗപ്പികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാലൊട്ടി ചത്തു പോകും നമ്മുടെ ഫാമിൽ എത്രയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഡെത്തൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം അതോടൊപ്പം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ടാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അൽബൈനോ ഫുൾ റെഡ് ബ്ലൂ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗപ്പികളുടെ ഫീമെയിൽസിനെ ആണ് ഫീമെയിൽസിനെ ജൂനൈൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതാണ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിനുകൾ വളർത്താറ് അപ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും അൽബൈനോ ഗപ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് റെഡ് ആയിയുള്ള ചുവന്ന കണ്ണുള്ള ഗപ്പികൾക്കാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ തണുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫംഗൽ ബാധ ബാധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചാൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അൽബൈനോ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അൽബൈനോ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ഗപ്പികൾക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കല്ല് പണിത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ഈ കല്ല് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു കൃത്യമായ അളവൊന്നും നോക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ടാങ്കിൽ ഒരു ടു ബൈ വൺ ടാങ്കിലാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കല്ലുപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗൽ ഫങ് ഫംഗസുകൾ ബാക്ടീരിയകൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ എന്താ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ ത്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് കുറവാണ് അങ്ങനെ ത്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഫംഗസുകളുണ്ട് അതില്ല എന്നല്ല എന്നാൽ സാധാരണയായിട്ട്
അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നോക്കാം ഇതിന് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ച് വാലൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന ഗപ്പികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് നീന്താൻ പ്രയാസമായി കാണുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വാലൊട്ടി അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗപ്പിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതേ വളരെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക വളരെ ചെറിയൊരു ബേസിനിലേക്ക് മാറ്റുക ഈ ബേസിനിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ അര ലിറ്റർ വെള്ളം കാണും അപ്പം ഇത്രയും കല്ലുപ്പ് നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ച കപ്പികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം കണ്ടല്ലോ ഇതൊരു വളരെ ചെറിയ ബേസിനാണ് എൻ്റെ കയ്യുടെ വലിപ്പം മാത്രമേ ഈ ബേസിനുള്ളൂ അപ്പം ഈ ബേസിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഗപ്പിയെ മാറ്റി കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം വെള്ളം ഒരു പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് താഴേക്ക് വലിച്ചു മാറ്റി അപ്പം അന്നത്തേക്ക് കല്ലുപ്പെല്ലാം അലിഞ്ഞിരിക്കും അതിനുശേഷം വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടർ തന്നെ അതായത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും സെയിം പി എച്ചിലും കിടക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അൻപത് ശതമാനം മാറിയതിന് പകരമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേ അളവിൽ തന്നെ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടരുക ഇങ്ങനെ ദിവസം ഒരു എട്ട് നേരം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാലൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന ഗപ്പികളെ നമുക്ക് ഒരുവിധം രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരുപാട് ബാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരുവിധം രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം അതായത് ഇത് പ്രിവെന്റ് വരാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ച് മാറേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മുടെ ആർട്ടിമിയ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മേളിലത്തെ ഈ ഗ്ലാസ് ടാങ്ക് സെറ്റപ്പുകളിലേക്ക് മാത്രം വേണ്ടി ആർട്ടിമിയ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിമിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും മതി അതുപോലെ ആർട്ടിമിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് നെറ്റുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിമിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് നെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വെൽ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റുകളാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽറ്റ് ചെയ്ത നെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേറ്റിലേക്ക് നമുക്കിത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് താലി നെറ്റുകൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ വില വരുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കോഴ്സിൽ നമുക്കിത് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനുമായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനുമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയവരെല്ലാം തന്നെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സന്തോഷമുണ്ട് അവർ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയവർ തന്നെ അവരുടെ പരിചയക്കാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ബുക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് തുടങ്ങിയതല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർക്ക് സാധനം കിട്ടാതെ ആയപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം പ്രീ ബുക്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ എസ് ഐയുടെ ആർട്ടിമിയ ഫ്ലേക്സൊക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡാണ് ഒ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിമിയ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രയോജനമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയും നമ്മുടെ ഫാമിലി ജോലികൾക്കിടയിലാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ടിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അധ്വാനത്തിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷ